豊かな恵みを私たちにもたらしてくれる瀬戸内海そこではタイやサワライカナゴなど兵庫県を代表する魚が取れますしかし年々漁獲量が減っていると言われています一体瀬戸内海で何が起きているんでしょうか県ではあの月1回ですね海の水質調査をしているんですけど窒素オリン特に窒素濃度がですね急激に減少してきているという状況でございます法律によってですね工場排水の規制がまあ、あの整ったということとか、下水道の整備が整ってきたということで、全体的に海に流れる、まあ、窒素、リンが少なくなっているということだと思います。やはり豊かな海を考える場合は、えー、全体で考えるという必要があるかと思います。瀬戸内海を豊かにする取り組みは、海以外のところでも行われています。里山づくりを行っているこのグループもその一つです海で魚が育つにはですね栄養がいるんですでそういった栄養の元は実は森で作られるんですあの緑の葉っぱが育ちそれがやがて落ち葉になりこれがまあ水に溶けて流れて川に入りでそれが海に流れこれが栄養の元になってその栄養元にプランクトンが発生して、えー、そういうその食物連鎖が始まるわけですねだから海の栄養っていうのは元を立たせば森で生まれ誕生するんですねだからいい海を作ろうとすればいい森を育てるっていうことが基本なんですまたため池が密集している淡路島では貝堀という活動が行われています年に1回程度池の水を抜きそこに溜まった泥を川に流します。今あの海の方がまああの非常に綺麗になってですね、えー、まあ痩せてるという話がある中で、タ、え、メ、ー、池のその溜まってる泥っていうのは非常にその栄養分がたっぷりで、えー、窒素リンが多く含まれてるで。それをその海堀することで、えー、海へ流していく。今現在その漁師さんとですね、えー、連携しながら。農家さんと買い掘りをする、まあ、そういうことを淡路で進めさせてもらっています。山もですね、池も、川も海も、すべてがそういう維持的な活動ができることで、まあ、豊かな海にもつながるし、ため池も守れる、まさに地域が守られる取り組みなのかなとは思っています。海と日本